సంక్రాంతి అనగానే పందెం రాయుళ్ళు పందాలకు రెడీ అయిపోయారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కోడి పందాలకు బరులు సిద్ధం చేసుకున్నారు ఎన్నికలు ఏడాది కావడంతో ఈసారి పందాలు తప్పు అంటున్నారు ఓ పక్క రాజకీయ నేతల ఒత్తిళ్లు మరోపక్క కోర్టు ఆంక్షల నేపథ్యంలో పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఐదు వందల మందిపై బైండ్ ఓవర్ కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు జిల్లా ఎస్పీ రవిప్రకాష్ దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శివసాగర్ అందిస్తారు గోదావరి జిల్లాలో కోడి పందాలకు సర్వం సిద్ధమైంది జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పటికే మూడు వందలకు పైగా బరులను సిద్ధం చేశారు పందెం రాయలు అయితే కోడి పందాలకు అనుమతి లేదంటూ జిల్లా పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు మరోపక్క జిల్లాలో సెక్షన్ థర్టీతో పాటుగా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి పందెం రాయలు ఎవరైనా పందాలను ప్రోత్సహించినా పందాలను చూసేందుకు వెళ్ళినా కూడా వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇప్పటికే జిల్లా ఎస్పీ రవిప్రకాష్ హెచ్చరిస్తున్నారు మరోపక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ఏడాది కావడంతో రాజకీయ నేతల మీద కూడా ఒత్తిళ్ళు పెరుగుతున్నాయి తమ వర్గానికి సంబంధించిన నేతలు ఏ పార్టీకి సంబంధించి అంటే వైసీపీ పార్టీ నేతలు వారి బరులను వారు ఏర్పాటు చేశారు టీడీపీ నేతలు మరోపక్క బరులను ఏర్పాటు చేశారు ఎవరికి సంబంధించి రాజకీయ పార్టీ నేతలకు సంబంధించి వారు కోడి పందాలు బరులను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దీని మీద అంటే అధికార పార్టీతో పాటుగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు కూడా పోటీ పడుతుంటాం అంటే వారి కేడర్లో వారు గొప్పగా అవ్వాలి పందాలు నిర్వహించామని గొప్పగా చెప్పుకోవాలన్న ఆతృత కూడా వారిలో కనిపిస్తుంది మరోపక్క పోలీసులు కూడా కొంత కఠినంగా వివరిస్తున్నారు గత మూడు రోజులుగా కూడా ఎక్కడ పందాలకు సంబంధించి ఈ బరులు ఏర్పాటు చేసినా వాటన్నిటినీ కూడా పోలీసులు తొలగించారు అయితే భోగి రోజు ఉదయం నుండి మాత్రం అనుమతి వస్తుంది అనధికారికంగా పందాలు నిర్వహించుకోవచ్చు ఎందుకంటే గత పదేళ్ళుగా కూడా ఇదే జరుగుతుంది అప్పటి వరకు కూడా పందాలు జరగవు అని చెప్పి పోలీసులు హడావుడి చేయడం పందెం రాయలు కూడా కొంత ఆందోళన పడ్డం భోగి రోజు మధ్యాహ్నానికి వచ్చేసరికి అక్కడక్కడ పందాలు వచ్చేసే అనుమతి వచ్చేసిందంటూ ఒక ప్రచారం ప్రకా పుకార్లు జిల్లాలో తిరుగుతూ ఒకసారిగా అందరూ పందాలు కూడా రెడీ అయిపోతుంటారు ప్రస్తుతం మనం ఏలూరు శివారు గ్రామంలో ఉన్నాం అక్కడ చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఏర్పాట్లు కూడా చూస్తున్నాం ఒక మినీ స్టేడియం తల్పించే విధంగా ఉంది వీరంతా కూడా టెంట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మరోపక్క చుట్టూ కూడా ఒక కంచిని ఏర్పాటు చేసి అంటే పందెం రాయలు బయటే పందాలు కాసుకోవాలి లోపలికి వెళ్ళకూడదు ఆ కోడి పుంజులు ఏదైతే ఈ పోట్లు ఆడుకునేటప్పుడు వాటి మీద పడకుండా కూడా చుట్టూ ఇనప కంచిని ఏర్పాటు చేశారు ఇది దాటి ఎవరు లోపలికి వెళ్ళకుండా ఓన్లీ పందెం కాసేవాళ్ళు మాత్రమే అటు ప్రత్యర్థి పుంజు ఈ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రెండు పుంజులకి సంబంధించిన యజమానులు నిర్వాహకులు తప్ప మిగతా వారెవరు లోపలి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా కొంత ప్రైవేట్ ఆర్మీ చేతిలో కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుండి అసలు పందాలు జరుగుతాయా లేదా ఏ విధంగా ఉంది అనే దాని మీద మాత్రం కొంత ఉత్కట్ ఉంది ఇక్కడ నిర్వాహకులు ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడించి చేద్దాం చెప్పండి ఏంటి అసలు పందెం జరుగుతుందా లేదా మీరు వేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదా పందాలు అయితే వేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్ అయితే ఇప్పటికీ పోలీస్ ఆంక్షలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి అసలు వాళ్ళు ఈ టెంట్లో కూడా ఏం ఇవ్వలేదు కాకపోతే అవకాశం వస్తేనే వేసుకుంటాం లేదంటే లేదని చెప్పి అడిగాం సార్ ఏదో టెంట్ల మట్టుకు వేసుకుంటున్నాం సార్ ఇవి కూడా అవకాశం అంటే ఎలాంటి అవకాశం అంటే మామూలుగా డింకి పందాలు వేయడానికి కత్తు లేకుండా వేసుకుంటానికి అవుతుందా అలా కత్తు లేకుండా మీరు పందెం మొదలు పెడితే సుమారుగా ఎంత టైం పట్టుద్ది ఒక పందానికి అరగంట నుంచి గంట పట్టుకుంది ఇంకా పైన పట్టచ్చా ఇంకా పైన పట్టచ్చు పౌరుషంగా కూడా లేదు ఇంకా పైన పట్టచ్చు అసలు ఏంటి పందాలు ఎలా నిర్వహిస్తారు ఎంతసేపు జరుగుతాయి కత్తులు కడితే ఎంత మేర పందాలు జరుగుతాయి కత్తులు కడితే అవి పది నిమిషాల్లో కూడా అయిపోతాయండి పందాలు ఈ కత్తులు కట్టిన పక్షం అయితే చాలా టైం తీసుకుంటాయి అసలు డబ్బులు కట్టి పందెం వేయరా వేయడం సర్దా చూసుకుంటాం వారికి సర్దా తీరుతుంది మాకు అదండి ఎన్ని పందాలు వేస్తారు రోజుకి పది 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 పన్నెండు పడతాయండి ఇది గంటగా గంటకు కాదండి రోజు అంత మానం అంతేనండి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు కూడా చూస్తున్నాం సుమారుగా ఒక స్టేడియం బయట ఏ విధంగా ఏర్పాట్లు ఉంటాయి అదే విధంగా ఉన్నాయి తినుబండారాల స్టాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు ఒక జాతర లేదంటే ఒక తిరణాలు తలపించే విధంగా ఉంది పోలీసులు అనుమతి లేదు అన్నా కూడా ఇంతమంది జనాలు వచ్చారు మధ్యాహ్నానికి ఈ పరిస్థితి కొంత మారే అవకాశం ఉంది జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఒక పక్క టీడీపీ నేత నరసాపురానికి సంబంధించి రఘురామ్ కృష్ణరాజు ఒకటే చెప్తున్నాడు మేము సాంప్రదాయంగా పందాలు వేసుకుంటాం మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని సాంప్రదాయాలు కొనసాగింపును పోలీసులు అడ్డుకోవద్దని చెప్తున్నారు మరోపక్క రజకీయ నేతల మీద ఆ వర్గానికి సంబంధించి నేతలు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈసారి పందాలు వేయాలని ఎన్నికల ఏడాది కావడంతో కూడా కొంత ఒత్తిళ్ళు ఉన్నాయి మరోపక్క కోర్టు ఆంక్షలు ఉన్నాయి ఒకవైపేమో రాజకీయ నేతల ఒత్తిళ్ళు మరోవైపు కోర్టు ఆంక్షల నేపథ్యంలో పోలీసులు ఏం చేస్తారు ఎంతమంది మీద బైండ్ ఓవర్ కేసులు కడతారు అసలు పందాలు జరుగుతాయా లేదా అనే దాని మీద మాత్రం కొంత ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది సంక్రాం
For more updates, please subscribe 99TV Telugu.